மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் மறைவில் மர்மம் இருப்பதாக பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றம் சாட்டி வந்ததை அடுத்து நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையில் விசாரணை கமிஷன் அமைத்தது தமிழக அரசு ஜெயலலிதாவிற்கு நெருக்கமான பல்வேறு முக்கிய நபர்களையும் அழைத்து விசாரித்து வரும் நீதிபதி ஆறுமுகசாமி போயஸ் கார்டன் இல்லத்தில் ஜெயலலிதாவின் பராமரிப்பில் வளர்ந்த இளவரசியின் மகனும் ஜெயா டிவியின் தற்போதைய சிஇஓவுமான விவேக் ஜெயராமனை அழைத்து நேற்று விசாரணை நடத்தினார் அப்போது ஜெயலலிதா உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு அப்பல்லோவில் அனுமதிக்கு முன்னர் கடைசியாக பேசியது குறித்து விவேக் ஜெயராமன் சில நிகழ்வுகளை விளக்கியதாக கூறப்படுகிறது அதன்படி இரண்டாயிரத்தி பதினாறு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி அரசு சார்பில் சொகுசு பஸ்களை அறிமுகப்படுத்தும் விழாவில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் ஜெயலலிதா ஏழு பேருந்துகளை கொடி அசைத்து துவக்கி வைப்பதாக இருந்ததாகவும் உடல்நிலை ஒத்துழைக்காததால் நான்கு பேருந்துகளை மட்டும் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்துவிட்டு தலைமைச் செயலாளர் ராம்மோகன் ராவிடம் மற்ற பஸ்களை கொடியசைத்து துவக்கி வைக்குமாறு கூறிவிட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் துவக்க விழாவை வீடியோ கான்பரன்ஸ் முறையில் துவக்கி வைத்துவிட்டு வழக்கமாக தனது அலுவலகத்திற்கு செல்லும் ஜெயலலிதா அங்கே செல்லாமல் நேராக தனது காருக்கு வந்து எனது உடல்நிலை சரியில்லை அதனால் எவ்வளவு சீக்கிரம் கார்டனுக்கு செல்ல முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் செல்லுங்கள் என்று தனது கார் டிரைவர் கண்ணனிடம் தெரிவித்தாராம் பின் போயஸ் கார்டன் சென்ற ஜெயலலிதா ஓய்வு நிலையிலேயே இருக்க அவரை பரிசோதித்த சசிகலாவின் உறவினரான மருத்துவர் சிவகுமார் உடனே மருத்துவமனை செல்லுமாறு வலியுறுத்தினாராம் ஆனால் அதை மறுத்துவிட்ட ஜெயலலிதா மருத்துவர்களை இங்கே வர சொல்லி பார்க்கலாம் என்று கூறி ஓய்வு எடுத்த சிறிது நேரத்திலேயே மயக்க நிலைக்கு சென்றதை அடுத்தே ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அப்பல்லோ கொண்டு செல்லப்பட்டு அங்கு நடந்த அவசர சிகிச்சைக்கு பின்னர் முக்கால் மணி நேரத்தில் நினைவு திரும்பினார் என்று விவேக் ஜெயராமன் நீதிபதி ஆறுமுகசாமியிடம் விவரித்ததாக கூறப்படுகிறது